ഫോൺസ് കോച്ചിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ആണ് നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബി സബ് എൻജിനീയറിനുള്ള നമുക്കറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സിലബസ് ഡിസ്കഷനും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം സിലബസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് കാണുകയാണെങ്കിലും വലിയൊരു സിലബസ് ആണ് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എൻജിനീയറിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്കതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല സ്മോൾ ഏരിയാസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ വയറിങ്ങും കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേബിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വയറിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ഏരിയ വരുന്നത് അതിൽ വയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന എർത്തിങ് ആണ് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് സെഷൻസ് ഓൺവേർഡ്സ് നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയ എന്നായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എർത്തിങ് ആണ് വരിക അതിനുശേഷം ഇല്ലുമിനേഷൻ വലിയൊരു ഏരിയ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇല്ലുമിനേഷൻ ആണ് ഇല്ലുമിനേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുന്നത് ഇല്ലുമിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സെഷൻസും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇല്ലുമിനേഷൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പം മൂന്നാമത്തെ സെഷനിൽ വരുന്നത് ഇല്ലുമിനേഷൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഓവർഹെഡ് ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ലൈൻസ് ഓവർഹെഡ് ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ലൈൻസിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നാലാമത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പമ്പ് സെറ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്ന വയറിങ്ങും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും എത്ര ലെങ്ത്തിൽ വേണം എത്ര ഹൈറ്റിൽ വേണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വേണം നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ സബ് എൻജിനീയറിൻ്റെ സിലബസിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വയറിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയേഴ്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി കോപ്പർ അലുമിനിയം കോപ്പറും അലുമിനിയം ആണ് കോപ്പറും അലുമിനിയം ഈ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇനി ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ ആണ് കോപ്പർ കമ്പയർ ടു അലുമിനിയം കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസിൽ മെയിൻലി വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും അത് അലുമിനിയം ആണ് ഓക്കെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ കോപ്പറും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻസ് ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലുമിനിയം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തേ അലുമിനിയത്തിന് കോപ്പറിനേക്കാളും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവായിരിക്കും അലുമിനിയത്തിനാണ് കോപ്പറിനേക്കാളും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്നാണ് പറയുക അലുമി അലുമിനിയത്തിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോപ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കോപ്പർ ഉണ്ട് സോ ആൻസർ കോപ്പർ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് എല്ലാം തന്നെ മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽസ് എല്ലാം തന്നെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വളരെ ലോ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് നോക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ അലുമിനിയം ചൂസ് ചെയ്തത് തന്നെ സിൽവറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലല്ലേ അറിയാം നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്നെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും കോസ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഹൈ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഓപ്ഷൻ ഏസ് കോപ്പർ ഓക്കെ സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കളർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം ആർ വൈ ബി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രൽ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിങ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ
protective ni color verna edana green aan green adu pole thanne yellow yum verunnundu keto green or yellow green or yellow idana protective winding inde color code veru then three phase transmission aanengil namukku ariya moonu phase und r y b appo avade thanne red yellow blue neutral ne black appo idakkiyana different color codes appo idu nannai arinjirikka idinu edu venelum question option il varam appo protective wire thanne avanamilla single phase inde phase o neutral o allengi three phase inde phase o neutral o edu venelum namukku question il pradheshikkavunnana okay appo namukku idinde answer kitti kaynjo that is green yellow aanu correct answer that is the color code using for protective conductor then next question in cts wiring system cts stands for what cts stands for what endana cts inde full form endikana options ullathu cable type sheeted core type sheeted cable tire sheeted core type sheeted confusing alla ella oru pole undu ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ കേബിൾ ടയർ ഷീത്തഡ് സി ടി എസ് അതുപോലെ തന്നെ ടി ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പേരുമുണ്ട് ടഫ് റബ്ബർ ഷീത്തഡ് അതെല്ലാം വൽക്കനൈസ്ഡ് ഇഞ്ചിൻ റബ്ബർ അതായത് കേബിൾ എന്താണ് കേബിൾ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് കണ്ടക്ടറിന്റെ പുറത്ത് എന്താണ് ഇൻസുലേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും ചേരുന്നതാണ് ഒരു കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ ഈ ഇൻസുലേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ പേര് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൽക്കനൈസ്ഡ് ഇഞ്ചിൻ റബ്ബർ വി ഐ ആറിന്റെ കൂടെ എന്താണ് കേബിൾ ടയർ ഷീത്ത് ആ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പേര് എന്ത് വന്നത് സി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടി ആർ എസ് വരുന്നുണ്ട് ടഫ് റബ്ബർ ഷീത്ത് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് വയറിങ്ങിനാന്ന് അറിയാമോ ബാറ്റൺ വയറിങ് ബാറ്റൺ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇന്റേണൽ വയറിങ് പഠിച്ചു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ബാറ്റൺ വയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്റൺ വയറിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ ഏതാണ് സി ടി എസ് കേബിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ബാറ്റൺ വയറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേബിൾ ഏതാണ് സി ടി എസ് കേബിൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടി ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഓക്കെ വി വിൽ മൂവ് ടു മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്ക എന്തായാലും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വയറിംഗ് പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിംഗ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ക്ലീറ്റ് വയറിംഗ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ക്ലീറ്റ് വയറിംഗ് ക്ലീറ്റ് വയറിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് വയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ള വയറിംഗ്സിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും മെയിൻ്റനൻസ് ഈസി ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വയറിംഗ് ആണ് ക്ലീറ്റ് വയറിംഗ് ഇത് എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ടെമ്പററി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുക അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലീറ്റ് വയറിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസി ആണ് ഓക്കെ വുഡൻ കേസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിംഗ് വയറിംഗ് ഈ വുഡ് മാത്രമല്ല വുഡൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് കേസിംഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിംഗ് വയറിംഗ് വരുന്നത് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പണ്ടാണ് വുഡൻ ആയിരുന്നത് അത് നമുക്ക് വീടുകളിൽ കാണാം അല്ലെ ഓഫീസില് വീടുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഈ ടൈപ്പ് വയറിംഗ് കാണാം അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് കേബിളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സി ടി എസ് കേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി കേബിളോ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് ബാറ്റൺ ബാറ്റൺ വയറിംഗ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത വേറൊരു പേര് എന്താണ് സി ടി എസ് വയറിംഗ് എന്നോ ടി ആർ എസ് വയറിംഗ് എന്നോ പറയാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻഷ്യൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കോമൺലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് കൺസീൽഡ് കോൺട്യൂട്ട് വയറ വയറിംഗ് ആണ് വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഓപ്പൺ കോൺട്യൂട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓപ്പൺ കോൺട്യൂട്ട് ഉണ്ട് കൺസീൽഡ് കോൺട്യൂട്ട് ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കോൺട്യൂട്ട് വയറിങ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലിയും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കിൽഡ് ലേബർ വേണ്ടതും അതിന് തന്നെയാണ് ദെൻ ലെഡ് ഷീത്ര വയറിങ് ലെഡ് ഷീത്ര വയറിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇൻസുലേഷൻ്റെ പുറമെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ
അപ്പൊ ഈ ലെഡ് ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം എന്താ ഇറ്റ്സ് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ ഹൈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ഹൈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കേട്ടോ ആൻഡ് കോണ്ടിയോട്ട് വയറിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൺസീൽഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണും ഉണ്ട് നമ്മളെ വോൾസിൽ ചെറിയ ചെയ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കോണ്ടിയൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് ഫില്ല് ചെയ്യും അല്ലേ അതാണ് കൺസീൽഡ് കോണ്ടിയൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയാസിൽ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക്ഷോപ്പ് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാവിടെയും തന്നെ ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ വയറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ക്ലീറ്റ് വയറിങ്ങും ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലി കോൺഡ്യൂട്ട് വയറിങ്ങും ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഫാക്ടർ ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വയർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഇൻ എനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് വയറിന് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് വയറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഫാക്ടർ ഏതാണ് ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതാണ് വയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് വയറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വയറിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൂസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും അത് കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വയറാണെങ്കിൽ കുറച്ച് താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കെടുക്കും ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സാഗി അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറയും അല്ലേ അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താണ് കണ്ടക്ടർ സൈസ് കണ്ടക്ടർ സൈസും വയറിങ് ഇൻസ്റ്റലേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് കറണ്ട് ക്യാരി നമ്മളിപ്പം ഒരു വയറിങ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യുമ്പം എത്ര ലോഡ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ലോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര മാക്സിമം എത്ര കറണ്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് കറണ്ട് എത്ര വേണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെ അപ്പം കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയും കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡയാമീറ്ററും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഡയാമീറ്റർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ദർ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടർ സൈസ് ആൻഡ് ദ വയർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് വയർ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അതിനും ബന്ധമുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ടർ ദെൻ കളർ കോഡ് കളർ കോഡിന് കളർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ അല്ല അതല്ലാതെ അത് ഇൻസ്റ്റലേഷനുമായിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് റിലേഷൻസ് ഒന്നും മേക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫാക്ടറാണ് കളർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വെതർ എബോ ഓർ ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് അതായത് ഓവർ ഹെഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടും അപ്പം ഈ ഇൻസുലേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയും കുറയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻസ് നന്നായി കൊടുക്കണം അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ വെതർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കണം സോ ഓവർ ഹെഡ് ആണോ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ആണോ എന്നുള്ളത് വയറിങ് ഇൻസുലേഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഫാക്ടർ അല്ലാത്ത ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് കളർ കോഡ് ഓക്കെ സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബി എസ് ബി ഐ എസ് ദ മാക്സിമം ലീക്കേജ് കറണ്ട് അലൗഡ് ഇൻ എനി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എസ് ഡാഷ് ഓഫ് ദ ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണോ അല്ല അത് വരുന്നതാണ് അവിടെ അപ്പം അത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കും ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് നോർമലി വൺ മെഗാ ഓൺ അതിനും കുറയാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ വയർ ആൻഡ് ദി അർത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെയാണ് ലീക്കേജ് കറണ്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓഫ് ഫുൾ ലോട്ട് കറണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫുൾ ലോട്ട് കറണ്ട് ആണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫുൾ ലോട്ട് കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വരിക കേട്ടോ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷുഡ് നോട്ട്
അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുക അപ്പൊ കറണ്ട് പോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജും ചോദിക്കാവുന്നൊരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ടു പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് വൺ വോൾട്ട് The maximum permissible voltage drop in a power industrial circuit should not be more than 5% of the supply voltage. Okay. So, these two things are in the industrial area, 5% of the supply voltage. That is the maximum permissible voltage drop. That is why I have already said that insulation resistance in the value should not be less than 1 mega ohm. Because the resistance value is the leakage current is correct and correct. Okay, that's how it is. But, check. The earth resistance should not exceed the value of 1 ohm. Earth resistance is the same. It's 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 the same. Shock is the same. Current is a passage. Passage is the same. Resistance value is the same. That is why the earth resistance is the same. Less value is the same. Household applications are the same. One ohm is the same. Power stations are the same. 0.5 ohm is the same. Substations are the same. 0.5 ohms are the same. But household residential areas are the same. One ohm is the same. Okay, next question, the type of wiring that is highly suitable for a temporary shed. We have already discussed this, but we will answer this in temporary item, item low cost, we will choose the wiring A, this is the question. What is this? Cleat wiring, wooden casing and capping, lead sheathed wiring, conduit wiring, okay, this is the question. In all options, we have already discussed it. Answer is option 1, cleat wiring. This is the cheapest wiring and highly suitable for temporary shed functions. We have to obtain the wiring. Okay. Next. Replacement of wiring is not easy in which type of wiring? Okay. Now, Already in discuss ini tuan, ni nalar tu mula pahre. Different types of wiring ni leh, atom high skilled labour wind ada conduit wiring ni leh, na conduit wiring ni leh na open conduit tu unda, concealed conduit tu unda. Conduit wiring ni leh na PVC conduit tu leh, na nama leh wire wiri kene, ni leh. Atau nama kita from walls tu leh, ni leh nama kita kana unda pola. Mungkin ikut leh open aite nama kita kana, atau nama open conduit tu leh pahre ni leh. Atau ni leh biru pahre ni leh sama itu. चेस कटते इधर अधिन डागते कोड़े पीवीसी कॉन्ड्यूट रिटर्न है निश्चय शम अध फिल्ले इन्हें ले अध आना कंसील्ड कॉन्ड्यूट इन्हें बोल रहे हैं अपने इधर ले ए दायरी क्यों रिप्लेसमेंट ऑफ वायरिंग इजी अल्लाद तो रिप्लेसमेंट ऑफ वायरिंग पट्टन ने बचा तो दे इधर इधर ले ए दी केसी Already ada semen itu fillle itu bercekkan, fillle nama kita chaining lada open chain, ada korsi tough task kan. So, this is the correct option. Concealed wiring. Abah, nama kita korsi confusion beri dari area nama orang conduit itu separate dalam ni cinder. Abah conduit ini ada dua type pun ada nara ya, open orang dan concealed orang. Okay. So option three ya na correct answer beri. Next, in suppliers fuse. Which is provided in domestic wiring system? Okay. Suppliers fuse which is provided after the domestic wiring system. After the energy meter, before the energy meter, before distribution board, after the main switch. The answer is one another. We have cutouts. Theft is avoided. Energy meter is the fuse unit. Energy meter is the same. Pandai energy meter na Mumbai ada ni macam ni, before energy meter ada no. Ipo, nama le fuse unit selalu provide ini tu. Ebru dia na, after the energy meter, main switch nol dua kodi itu ana cutouts provide ini tu. Atau, ini sendiri main di itu ana in order to avoid energy theft, energy theft avoid dia main di itu ana ingat ni cerita tu. Okay, so option one ana correct answer beri after the energy meter. Confusion beri, cila 
പിക്ചേഴ്സ് അതായത് പണ്ടത്തെ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചില പിക്ചേഴ്സിൽ ബിഫോർ എനർജി മീറ്റർ ആണ് ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റ്സ് കാണാം അതെല്ലാം ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക നെക്സ്റ്റ് ദ അക്സെപ്റ്റബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡൊമസ്റ്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വരുന്ന ഗ്രൗണ്ടിങ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഓം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് വൺ ഓം ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വൺ ഓം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പവർ സ്റ്റേഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സബ് സ്റ്റേഷൻസിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തുടങ്ങി മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഓം വരെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം സാധാരണ ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വൺ ഓം ആണ് കേട്ടോ സോ ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് സോ എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ട് മസ്റ്റ് ബി ലെസ് ദാൻ വൺ ഓം ദെൻ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എർത്ത് വയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എർത്ത് വയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ എർത്ത് വയറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഫോർട്ടീൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജി എക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടീൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജി വാട്ട് ഇസ് എസ് ഡബ്ല്യു ജി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ ഗേജ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഡാമിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണത് എസ് ഡബ്ല്യു ജി അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജി എക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല ഫോർ എർത്ത് വയർ ദെൻ നമ്മൾ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കോപ്പർ വയർ യൂസ്ഡ് ആസ് എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടർ എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ എർത്ത് വയർ ദാറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡ് ആൻഡ് അതർ അപ്ലിയൻസസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ അവർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അപ്ലിയൻസിൽ കൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിൽ കൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ എർത്ത് വയർ ഇല്ലേ അതിനെയാണ് എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഫോർട്ടീൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജി അത് ഓർത്തിരിക്കുക നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടീൻ എസ് ഡബ്ല്യു ജി അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇതൊരു മോട്ടറാണ് ഈ മോട്ടറിൽ നമ്മൾ എർത്ത് വയർ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡിലും മറ്റ് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുന്ന എർത്ത് വയറിനെയാണ് എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയാം ഇത് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ഈ ഒരു കണക്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ വന്നു ഇനി അർത്ത് എലക്ട്രോഡ് നമുക്ക് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആവാം പൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഡ് ആവാം എന്താണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് അർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടർ നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ കണക്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് വരെ ഇത് പോകുന്നത് ത്രൂ എ എർത്തിങ് ലീഡ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് എർത്തിങ് ലീഡ് ഉണ്ട് എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എർത്തിൽ ലീഡ് വെച്ചിട്ട് എർത്തിങ് ലീഡ് ഇസ് കണക്ടിംഗ് ദിസ് എർത്ത് കണ്ടിന്യൂറ്റി കണ്ടക്ടർ ടു ദി എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് എർത്തിങ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടാണേലും ചോദിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഇസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ആസ് പെർ ഐ ഇ റൂൾ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾ ആണ് കേട്ടോ ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾ പ്രകാരം സ്വിച്ച് ബോർഡ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഫ്ലോർ ലെവലിൽ നിന്ന് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് വെക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ സെഷൻസിലെല്ലാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് വെക്കുന്നത് സ്വിച്ച് ബോർഡ് യെസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നോക്കണം ഡിസ
the The clearance between the bottom point of the ceiling fan and the floor should not be less than 2.4 meters. And fan de, bottom point of floor level in the middle la. difference. That should not be less than 2.4 meters. Uh, the lighting fitting shall be at a height of not less than 2.25 meter from the floor. But the lighting fit, we have mount the lighting fit, hang the fit, it is the lighting fittings. That is the height of floor level. It should not be less than 2.25 meter. But normally, one floor in the height of 3 or 3.5 meter on a side. Upon 2.25 meter nickel, we kill him, turn the poet. I require him, Matan Sutika. Okay, upon the points, values, etra height, lana mount in the quarter important than the either way, I'll number to show the cap. But then, no cue. Next, what is domestic wiring electrical layout? Electrical layout in the anna. When I wrote an example, the answer is the electrical layout. This is the answer. Electrical points are the list or plan of a building provides information on a number of points in each room. Room, points. We have idea. It will give the information on a number of points in each room. Okay. Then, second option is the first option. Second option is the list of all the electrical components required for a particular room. Components that is the power socket. We have to connect the power socket. That is the electrical plan. It is the points. The list of all the electrical components along with their price. That is the estimation. Price list is the estimation. That is the question. Question number 12, kainyo. next question is, leakage current test of firing is also, call, is also called as dash. Leakage current test, we already kandal in the leakage current, every day leakage current is between earth, we have wiring wiring on earth, so the insulation test between wiring and earth, that is known as leakage current test. The options are insulation test between conductors, continuity test. Okay, so this option is correct. It is between earth and the wiring. Okay. Next question. Okay, leakage current in the value we already considered. One by 5000 of the full load current. That means 0 to percentage of the full load current. We have already considered this question. Next question, rating of the fuse wire is expressed in. Fuse wire is a unit of fuse wire. That is carry current in the capacity. That is over current. That is the fuse blow. That is blow. That is the city. Over current over current fuse should be blown. That is ambient. Fuse wire is the rating. That is ambient. We have to use the fuse wire as a neutral. Normally, we have to use the fuse wire as a neutral. We have to use the fuse wire as a neutral. We have to use the fuse wire as a neutral. But, the equipment is connected to the fuse wire. That is a lie. We have to use the fuse wire as a neutral. The fuse wire is not controlled. The current is not controlled. We connect the equipment with light or fan or anything else, we have to use the LI wire. Okay, we have to shock the equipment. We have to do a lot of work. We have to use the fuse and the fuse is not neutral. We have to use it, it should be provided in the face. Okay. Next question. Which set of rules are to be verified on the completion of wiring on the any new installation. Then, we have to do the installations and wiring. We have to do the 
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈറൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് നോക്കിയിരിക്കണം അത് ഏതാണ് ആ റൂൾസ് ഏതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഏതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് ഇയേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏത് ഇയറിലെ ആണെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഏത് ഇയറിലെ ആണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരാൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലൈറ്റിംഗ് സബ് സർക്യൂട്ട് ഹാസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ലാംസ് ഇഫ് ദ റേറ്റഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ദ ഫ്യൂസ് ഇൻ ദിസ് സർക്യൂട്ട് എസ് ഫൈവ് ആംബിയർ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദിസ് സർക്യൂട്ട് വിത്തൗട്ട് വയലേറ്റിംഗ് റെഗുലേഷൻസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അല്ലേ വിത്തൗട്ട് വയലേറ്റ് അപ്പം റെഗുലേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് അറിയുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്നും സബ് സർക്യൂട്ട് നമുക്കറിയാം മൊത്തം സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു ഫേസിന് ന്യൂട്രലിനെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പല സബ് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് കാരണം എന്താ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നാൽ എല്ലാം പോവും അങ്ങനെ വരരുത് പല സബ് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഇൻസുലേഷൻ ഫെയിലിയറോ എന്തെങ്കിലും വന്നാലും ബാക്കി സബ് സർക്യൂട്ട്സ് ബാക്കി ലോഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റും അല്ലേ അപ്പം പല സബ് സർക്യൂട്ട് വേണമെന്ന് മനസ്സിലായി വേറെ റീസൺ കൂടിയുണ്ട് ഒരു ഫേസിൻ്റെ ന്യൂട്രലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി ലോഡ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഫാർദർ എൻ്റെ എൻഡിൽ വരുന്ന ലോഡിന് വോൾട്ടേജ് വളരെ കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കുറഞ്ഞ് 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 അവസാനത്തെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതിന് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സബ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് പോവാണ് സബ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് സബ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ടും പവർ സർക്യൂട്ടും ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫാനും ലൈറ്റും മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫാൻ സർക്യൂട്ട് എന്നോ ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്നോ അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് ഫാനും ലൈറ്റും മാത്രമേ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ പവർ ഏരിയയിലുള്ള മിക്സി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഹീറ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു പവർ സോക്കറ്റിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും തന്നെ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെയെല്ലാം ഇൻസുലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് വരാവുന്ന ഓവർ കറണ്ട് വരാവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പവർ സോക്കറ്റിൽ പവർ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ടിലും വരും ലൈറ്റ് ഫാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ സോ അത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓർ ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ മാക്സിമം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വരെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സബ് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ലൈറ്റ് സബ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വരെയാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ എട്ട് മുതൽ എയ്റ്റ് ടു ടെൻ പോയിന്റ്സ് വരും എയ്റ്റ് ടു ടെൻ എട്ടോ പത്തോ അത് വാട്ടേജ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ലാമ്പാണ് ഒരു ലാമ്പിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടാണ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കാം മാക്സിമം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വരെ ഒരു സബ് സർക്യൂട്ട് ലൈറ്റ് സബ് സർക്യൂട്ടിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ലാമ്പ് നമുക്ക് ഈ സബ് സർക്യൂട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ഇപ്പം സിക്സ്റ്റി വാട്ടിൻ്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം പത്തെണ്ണം വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ മാക്സിമം എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ പവർ സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിലോ മാക്സിമം പവർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് വാട്ടാണ് അപ്പം തൗസൻഡ് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം മൂന്നെണ്ണം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് പവർ സബ് സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു പവർ സബ് സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് വരെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പവർ സബ് സർക്യൂട്ടിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് വാട്ടാണ് മാക്സിമം കൊട
അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരാം സെവൻ ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏഴ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ഡയ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ എം എം ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എം എം സ്ക്വയറിലെ ഏരിയയിലും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതായത് അലുമിനിയം കണ്ടക്ടറിന് നോർമലി വൺ പോയിന്റ് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ ഏരിയ വരുന്നത് അലുമിനിയത്തിന് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറിന് വരുമ്പം ദ മിനിമം സൈസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ യൂസ് ഇഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയറിംഗ് മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഓഫ് ഇസ് സൈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ബാർ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു എം എം ഇൻ കോപ്പർ കോപ്പറിൽ കണ്ടോ കോപ്പറിൽ മിനിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബാർ വൺ പോയിന്റ് വൺ ടു എം എം ആണ് ഇത് കോപ്പറിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അതായത് വൺ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മിനിമം ഏരിയ ഓഫ് പ്രോട്ടക്ഷൻ വരിക വൺ എം എം സ്ക്വയർ ഫൈവ് ആംബിയർ വരെയാണ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി വരിക മിനിമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഫൈവ് ആംബിയർ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ആംബിയർ കറണ്ട് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ലോഡ് വെച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ ടോട്ടൽ ലോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് കിട്ടും ആ കറണ്ട് ഫൈവ് ആംബിയറിൽ നിൻ്റെ അകത്ത് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ എം എം സ്ക്വയർ ഏത് കോപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ അലുമിനിയം സെലക്ട് ചെയ്യാം ഏരിയ ഓഫ് പ്രോട്ടക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്ന് സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയണം അതിവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോട്ടക്ഷൻ ആണ് എം എം സ്ക്വയറിലാണ് പറയാം ദെൻ ഇത് നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെസിഡൻഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ വരുമ്പം പവർ സർക്യൂട്ടിൽ വരുമ്പം മോട്ടർ അതുപോലെയുള്ള പമ്പ് സെറ്റ് ഒക്കെ വെക്കുമ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം കോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ കോപ്പറിൻ്റെ ഏരിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ ടെൻ ആംബിയർ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആംബിയർ ഒക്കെയാണ് ഇതിന് വരിക അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം സ്ക്വയർ പവർ സർക്യൂട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമുക്കൊരു ടേബിൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സൈസ് എടുക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ആ ടേബിളൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കോപ്പറിൻ്റെയും അലുമിനിയത്തിൻ്റെയും മിനിമം സൈസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ കവറിംഗ് ദ കണ്ടക്ടർ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോ വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അതായത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ലാമ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന വോൾ മീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ അങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിലും മോട്ടർ വൈൻഡിങ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻസുലേഷൻ ആണെന്നറിയാമോ ദാറ്റ് ഇസ് കോട്ടൺ ആൻഡ് സിൽക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ഈ ഇൻസുലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ലോ വോൾട്ടേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലേഷൻ ആണ് കോട്ടൺ ആൻഡ് സിൽക്ക് ഇൻസുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പി വി സി പി വി സി മെയിൻലി എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ മീഡിയം ആൻഡ് ലോ വോൾട്ടേജ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈറ്റ് ആൻഡ് പവർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വി ഐ ആർ വി ഐ ആർ ആണ് ഇൻസുലേറ്ററിങ്ങിൽ അതായത് വൾക്കനൈസ്ഡ് ഇന്ത്യ റബർ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് ദെൻ ഇംപ്രിഗ്നേറ്റഡ് പേപ്പർ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന കേ പവർ കേബിൾസിലാണ് ആ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പവർ കേബിൾസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഹൈ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കണോമിക്കൽ ഓൾസോ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് വരിക അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷൻസിൽ സെഷനിൽ വയറിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ